வெல்கம் டு லேர்ன் டேக் மை செல் சுந்தர் இன்றைக்கி நம்ம கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னா எனக்கு பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நம்ம நார்மலாக டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற கரன்சிக்கும் இந்த கிரிப்டோ கரன்சிக்கும் என்ன வித்தியாசம் கிரிப்டோ கரன்சியில் நிறைய விதமான டைப் இருக்குது பிட்காயின் லைட் காயின் ஒனேரோ டேஷ் இந்த மாதிரி நிறைய மாதிரி டைப் இருக்குது இருக்கிறதுல ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா பிட்காயினை சொல்லலாம் இன்றைக்கி நம்மளோட டார்கெட் என்னென்னா கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னா எனக்கு பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் கிரிப்டோ கரன்சியான பிட்காயின் எப்படி இருக்காங்க பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே முதல்ல இந்த கிரிப்டோ கரன்சி நார்மல் கரன்சியோட எப்படி வந்து டிஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதான் ஒரு சில முக்கியமான ஃபேக்டர் வச்சு நம்ம வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கலாம் ஓகே முதல்ல இந்த பணத்தை வந்து யார் ஜென்ரேட் பண்ணுறது இப்போ நார்மல் கரன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்தியா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆர்பி தான் அந்த பணத்தை வந்து உருவாக்குவாங்க கவர்மெண்ட் சொல்லி ஆர்பி வந்து உருவாக்குவாங்க உருவாக்கி மற்ற பேங்க் எல்லாத்துக்கும் வந்து கொடுப்பாங்க சோ இப்படிதான் அந்த பணம் வந்து உருவாக்கப்படுது அடுத்து இந்த பணம் வந்து நமக்கு வந்து எப்படி கிடைக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்குறேன்னா என்னோட முதலாளி எனக்கு வந்து சேலரியாக அந்த பணத்தை வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் அந்த பணம் வந்து நம்மளை வந்து வந்து சேரும் அந்த பணத்தை நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு விதமாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஒன்று வந்து ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுவோம் இல்லாட்டி நேரடியாக வந்து பணத்தை வந்து நம்ம பரிவர்த்தனை வந்து பண்ணுவோம் அடுத்து நான் யூஸ் பண்ணுற ட்ரான்சாக்ஷனோட டைப் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் தான் போர்ஷன் ஏனா நான் போர்ஷன் பிக்கு வந்து சம் அமௌண்ட் வந்து சென்ட் பண்ணுறேன்னா இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து எப்படி நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அக்கௌண்ட்லேருந்து பணம் வந்து டெபிட் ஆகி ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டாக இருக்க ஒரு சர்வருக்கு வந்து போகும் அங்கேருந்து என்னோட ரிசீவருக்கு அந்த பணம் வந்து போய் சேரும் இப்போ இங்க என்ன பிரச்சனைனா அந்த சென்ட்ரலைஸ்டா இருக்க அந்த சர்வரை இப்ப யாராவது ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன் அவங்க வந்து ஈஸியா வந்து மாற்றி அமைக்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே நார்மல் கரன்சியில் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து கிரிப்டோ கரன்சி சைடு வரலாம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் தான் பிட்காயின்னு சொல்லி ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி வந்து வந்துச்சு இதை வந்து யார் வந்து இன்வெண்ட் பண்ணாங்கன்னா சத்தோசி நாகமோட்டோ அப்படிங்கிறவர் தான் இன்வெண்ட் பண்ணார் அவரோட உண்மையான பேர் கூட அதுவும் சொல்லி தெரியாது ஏன்னா அவரோட முகத்தை வந்து இந்த உலகத்தை வந்து காட்ட விரும்பலை அவர் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் பிட்காயின்கிற ஒரு பேரில் ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் வந்து வெளியிடுறாரு ஆரம்பத்தில் வந்து அது பெருசாக வந்து ஃபேமஸ் ஆனாலும் போக போக அது வந்து ஒரு அசுர வளர்ச்சி அடைஞ்சது கரன்சியில் பார்த்தா அதே ஃபேக்டர்ஸை நம்ம வந்து இப்போ கிரிப்டோ கரன்சியில் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் ஓகே முதல்ல இந்த கிரிப்டோ கரன்சியை யார் ஜென்ரேட் பண்ணுவா நார்மல் கரன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க பட் இந்த கிரிப்டோ கரன்சியில் வந்து எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க எந்த ஒரு பேங்க் வந்து இன்வால்வ் ஆகமாட்டாங்க இதுதான் இதோட தனி சிறப்பும் கூட இது வந்து ஒரு சில ஆட்டோமேட்டிக் அல்கோர்து மூலிமா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் ஓகே ரெண்டாவது இந்த கிரிப்டோ கரன்சியை நம்ம வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் நார்மல் கரன்சியை வந்து நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக யூஸ் பண்ணலாம் ஆன்லைனில் யூஸ் பண்ணலாம் பட் கிரிப்டோ கரன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் வந்து பண்ண முடியும் அடுத்து இந்த பிட்காயினா நம்ம வந்து எப்படி வாங்குறது நம்ம நார்மல் கரன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து சேலரியாக கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் பிட்காயினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நார்மல் மணியை கொடுத்து தான் நம்ம வந்து வாங்கிக்க முடியும் அப்படி இல்லைன்னா இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோகிராஃபியில் வந்து ஒரு மைனிங் சொல்லி ஒரு வேலை இருக்குது அந்த வேலை வந்து பார்க்குறவங்களுக்கும் கிரிப்டோ கரன்சி வந்து கிடைக்கும் இதை பற்றி நம்ம வந்து பின்னாடி வீட்டில் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து இதில் யூஸ் பண்ணுற ட்ரான்சாக்ஷன் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் அங்கே வந்து சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இங்கே வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் இட் மீன்ஸ் பியர் டு பியர் நெட்ஒர்க் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்க்கலாம் இந்த பிட்கா இல்லை ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து எப்படி நடக்குன்னு சொல்லி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் தான் பர்சன் ஏ நான் வந்து பர்சன் பிக் வந்து ஒரு பத்து பிட்காயின் வந்து சென்ட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இங்கே வந்து சென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் கிடையாது சொல்லி டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் தான் இட் மீன்ஸ் பியர் டு பியர் நெட்ஒர்க் அதாவது ஒரு நெட்ஒர்க் இருக்க ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் மற்ற நெட்ஒர்க்கோட வந்து கனெக்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து சர்வரே வந்து கிடையாது ஓகே இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து பிளாக் செயின் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனிங் சொல்லி ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் பிளாக் செயின் அப்படின்னா என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் பிளாக் செயின் அப்படின்னா என்ன பார்த்தோம்னா நம்மளோட ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பிளாக் வந்து கிரியேட் ஆகி எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் வரிசை வந்து செயின் மாதிரி வந்து அமைச்சிட்டு வருவாங்க அதான் வந்து பிளாக் செயின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் மைனிங் அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ட்ரான்சாக்ஷனை வேலிடேட் பண்ணுற 
குறைஞ்சது பாதிக்கும் மேற்பட்ட இருக்க சிஸ்டம் வந்து ஹேக் பண்ணணும் அப்படி பண்றது பார்த்தீங்கன்னா சாத்தியமே இல்லை ஏன்னா குறிப்பிட்ட டைம்ல அவ்வளோ சிஸ்டம் ஹேக் பண்றதுக்கு அதிகமான கம்ப்யூட்டர்ஸ் பவர் தேவைப்படும் ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி வந்து ஒரு செக்யூர் கரன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே வென் கம்ஸ் டு சம்மரி கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து நார்மல் கரன்சி மாதிரி இல்லாமல் ஆன்லைனில் மட்டுமே டிரான்சாக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஜிட்டல் கரன்சி இது ஃபேமஸுக்கான முக்கியமான காரணம் கேட்டீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று வந்து இங்கே வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் சிஸ்டம் ஸோ இதனால் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் யாரும் ஹேக் பண்ணிட முடியாது ரெண்டாவது இது வந்து எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் கிளியும் இல்லை ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து நினச்சாங்கன்னா எவ்வளோ வேணாலும் மணி வந்து பிரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கண்ட்ரியேன்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து அதிகமாக வந்து மணி பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த நாட்டில் வந்து பணம் வீக்கம் ஏற்படும் இட் மீன்ஸ் இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ஏற்படும் ஸோ அதனால் அந்த பணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகள் வந்து ஒரு குப்பையாக தான் பார்க்கப்படும் ஸோ அது வந்து ஒரு செல்லா பணமாக போயிடும் பட் பிட்காயினை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் பிட்காயின் தான் வந்து மேக்ஸிமம் ஜென்ரேட் ஆகும் பிட்காயினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இருபத்தி ஒரு பில்லியன் பிட்காயின் தான் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் இது வரைக்கும் பதினெட்டு பில்லியன் பிட்காயின்ஸ் வந்து வாங்குறது மூலியமாகவும் மைனிங் ப்ராசஸ் மூலியமாக ஜென்ரேட் ஆகிருக்கு இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு மூணு பில்லியன் பிட்காயின்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அந்த கவுண்டர் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் புதுசாக வந்து பிட்காயின் வந்து ஜென்ரேட் ஆகாது அதுக்கப்புறம் மைனிங் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட நம்மளோட ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபீஸில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிட்காயின் வந்து கிரெடிட் ஆகும் ஸோ இப்படி வந்து லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் பிட்காயினால் அது நாளுக்கு நாள் அவர் விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்துகிட்டே இருந்த போது சேம் இதை வந்து தங்கத்தோடு வந்து கம்பேர் பண்ணலாம் தங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சவரன் வந்து ஆயிரம் ரூபாய் இருந்துச்சுன்னா இப்போ வந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் விலை கூடி இருக்கு இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா தங்கத்துக்கு வந்து டிமாண்ட் வந்து அதிகம் ஒரு லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் அமௌண்ட் தான் இருக்கு ஸோ அதனால ஒரு விலை வந்து நாளுக்கு நாள் உயர்ந்துட்டே போகுது சேம் அதே மாதிரி தான் பிட்காயின் இருக்கும் பிட்காயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வரும்போது அதோட விலை வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு இப்போ அதோட விலை மதிப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து ஆறு லட்சம் ரூபாய் வந்து ஆவரேஜ்னு சொல்லலாம் இன்னும் நாலு நாள் போக போக அதோட விலை வந்து கூட்டிகிட்டு தான் போகும் ஸோ இதோட இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கலாம் இன்னொரு விடையில் நம்ம வந்து பிளாக் சைனை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் வந்து பார்க்கலாம் மீண்டும் உங்களை லேண்ட் டெக்னாலஜி சந்திக்கிறேன் நன்றி